लेटेस्ट एपिसोड देखून एकदम एड फ्री दीदी भाई पोना पुलिस के फोन कर बोम स्कोडर लोक आसारा एन को जिन छोबें ना हाँ देखे तो मन हम तजा बोमा कौन फेला जले आध घंटा हम तो तईना मायर पायर बोम फेटे देख से तो ठीक बोलते पर एक क्षेत्र में पुलिस तदंत कर तय मैडम आपना के एक कथा बोलते चाहिए आपनी जे भाव विपदे झापिए पड़े हाथी जदि बोम फेटे जित तुम स्पटे मारा जत ठीक समय बोम जले फेले अपनी पुरो परिवार के बाजी तुलें कांड तो ऋतु मत गुंडा मस्तान बोमे पुरो बाड़ी उड़े जो कारण
स्वाभाविक তবে যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলে যাই সেটা হচ্ছে ফটিক বা ফটিকের দলবল বেশি কিছু করার সাহস কিন্তু পাবে না তার কারণ পর্ণার সাথে রোজ খবরের মতন একটা মিডিয়া আছে আচ্ছা ইন্সপেক্টর আপনি তো বেরোবেন চলুন আপনার সাথে বেরিয়ে যাই ওকে পর্ণা शुद्ध मन जी भाव ओई बोम जले फिलते ही भावते हाथ तो जी दीदी मत सहसी मे देखी गुंडा के पुलिस प्रत्येक तब सत्य आज के पुरो परिवार के भाव विपदे पड़ते देखे चाकुपूर्ण हलो तुम चाकी कर अपराधी तुम्हें बार बार तुम्हारे दत्त परिवार विपदे पड़े निश्चय बुझे बोलते जीवन विपन्न प्राण बाचाल तुम से मेटा के दोषारोप कर चले क्यों हाँ तो माथाते ही आसे ना कि मेटा के दोषारोप कर 
এই রুচিরা তুমি এক কাজ করো তো তুমি যাও এখান থেকে তোমার বন্ধুকে নিয়ে যাও ওর বিশ্রামের প্রয়োজন আমি যে কি অবস্থায় পড়েছি না ছোটকা সেটা আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না কাউকে না আমি কিন্তু সবাইকে আবারও বলছি জল মাথার উপরে উঠে যাচ্ছে তোমরা এত আশকারা দিও না পড় না কে এরপরে যে কত বিপত্তি আসবে ভাবতেও পারছি না বেশিরা তো হয়নি এগারোটা বাজছে রুচি যে কখন ঘরে এনে শুয়ে দিল মাথাটা ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণে বামটা কেন এত কিছু জানতে চাইছো বলো তো যা ক্ষতি হবার তো হয়েই গেছে কেন শুনলে না পুলিশ তো তোমার সামনেই বললো যে গুন্ডা তোমার ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল সে সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এটা করেছে আর কিছু বলা ওদের পক্ষে সম্ভব নয় শুনলে তো সেটাই তো বললো আচ্ছা সৃজন তুমি এভাবে রেগে রেগে কেন কথা বলছো বলো তো আমার সাথে তুমি কি সত্যি ভাবছো যা কিছু ঘটেছে সবটাই আমার জন্য ভাবছি মানে আরে এটাই তো ভাববো এটাই তো হয়েছে বর না দেখো পুলিশ যদি আবার তদন্ত করে না তদন্তের পর কিন্তু আবার একই কথাই বলবে যে ওই গুন্ডাটা বদলা নেয়ার জন্য বোমা ফাটিয়েছিল তুমি মিলি নিও কথাটা কিন্তু তাও তাও তুমি একবারও মাকে মুখ ফুটে বললে না যে তুমি এই চাকরিটা করতে চাও না অথচ তুমি নিজেকে এই পরিবারের সদস্য ভাবো এরপর যখন মা বলবে যে তুমি বাড়ির কারোর জন্য কিছু ভাবো না তখন কোনো উত্তর দেওয়ার থাকবে কিছু বলতে পারবো না তুমি বলো ভেবে চিন্তা বলো আমাকে জাগে যা ভালো বোঝো করো এই বিষয়ে আমি আর কিচ্ছু বলবো না আমি খারাপ হয়ে যাব আমি জানি যথেষ্ট হয়েছে এসব নিয়ে তুমি একদম মন খারাপ করো না তো তুমি যেভাবে বাঁচালে সকলকে তারপরেও যে তোমায় কথা শুনতে হচ্ছে সেটা শুধু এই বাড়ি বলেই কিন্তু না বর্ষা আজকে বাড়িতে একটা খুব বিস্তৃ কাণ্ড ঘটে গেছে আমি যে কাজটা করি তার জন্য যদি বাড়ির লোক কিভাবে বিপদে পড়তে হয় তাহলে আমাকে সেটা নিয়ে দুবার ভাবতে হবে যাকে আমি এখন কিছু খাবো না গো তুমি যাও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো তোমার দাদা কিছু খেয়েছে মা জোর করে দাদাকে খাইয়ে দিয়েছে এ বাড়িতে না দশটা লোক আছে দাদাকে দেখার জন্য তুমি ভেবো না এই সময় তো একটু পাশে থাকতে পারতো সৃজন আমারও তো ভয় বুকটা কাঁপছে এখনো 
দুটো কথা তো শোনালো আমাকে তারপরেও চিলে কোথায় গিয়ে শোয়ার কি দরকার ছিল চকু দাদা অটো অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে অটো খারাপ লাগছে মঙ্গলাদের মুখে সব শুনেছ নিশ্চয় শুনেছি তুমি ঠিক আছে তো মা আমি যাই সবাইকে চাটা দিয়ে আসি বড়মা আমিও যাই ব্যাগটা রেখে আসি গে দিদি আমার দি কি গো তুমি তো সকাল সকালে এসে গেছো ভাই কেমন আছে এমনি সব ভালো আছে ওই তো বাস স্ট্যান্ডে তুলে দিল বাসে করে এলাম এখান থেকে মঙ্গল আমাদের নিয়ে এলো আর বলছি কি এখানে তো সব শুনে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে কি অবস্থা কি সাংঘাতিক কাণ্ড মা হ্যাঁ এখনো ভেবে না আমার বুকটা ধরস ধরস করছে হবে না গুণবতী বৌমা আমার অমন করে বলিস না রে দেখ মেয়েটা এত কিছু পর সবার জন্য সকাল সকাল উঠে চা করে নিয়ে যাচ্ছে বেচারা মুখটা একদম শুকিয়ে গেছে বদ্দি একটু থামবে তুমি ও সমস্ত কাজ সেরে কত তাড়াতাড়ি আপিস বেরোবে সেই ধান্দা করছে গিয়ে দেখো আমাদের প্রাণে মারবে না হলে কি করে বল তোমরা সবাই সব সময় সব কিছুতে বৌদি ভাইকেই দোষ দিয়ে যাচ্ছ অথচ এইটুকু বুঝছো না যে বৌদি ভাইয়ের উপর দিয়ে কত বড় একটা ঝড় যাচ্ছে আমাকে এটা বলতেই হতো আমি না বলে পারলাম না বাবু তুই কালকে কেন গিয়েছিলি চিলে কোঠার ঘরে শুতে হ্যাঁ চমুর ঘরে তো চলে যেতে পারতিস ওই মহারানী কি দু কথা শুনিয়েছিস তো ভালো করে এমন তেদোর মেয়ে যে চাকরি ছাড়া নাম পর্যন্ত করছে না মা সকাল সকাল এসব কথা ভালো লাগছে না ছাড়ো না এসব কথা চাটা দাও আমাকে চা মা বলছি টিফিন তৈরি হয়ে গেছে আপনি একবার রান্নাঘরে গিয়ে দেখে নিন সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা মা বেরোতে হবে খেতে দাও দিদি যাচ্ছে দাঁড়াও সৃজন আমি দেখছি দেখলে তো মেজু কাকি শরীরটা কতটা খারাপ করেছিল কালকে আর তারপর আমাদের বাড়িতে যা যা কাণ্ড ঘটলো কালকে এক প্রকার সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমি দেখছি দাঁড়াও
सकाल सकाल हटात चाड़े दीच क्या चाड़ी शांति मन ही भात खेते संसारेष हो जा